Hi, good morning. Finally, nakakuha kami ng appointment para sa SS number ko. So, dun kami pupunta. Although, medyo malayo. It's like an hour drive. Right, babe? One hour drive? Yeah. Yeah, pero okay na yun. At least, nakakuha na ako ng appointment. Yun. Kwento ko na lang mamaya kung paano. So, ayun. Papunta na kami. You're not grumpy today. I'm not the only one that I'm in the car. Ayan, it's Papa Dustin. We're here at Casey's. Dito nga sarap yung pizza. Lang general store. Baby. Hey. So yeah, bumili na kami ng breakfast pizza. Two for my baby, one for me. Wow. Because I'm a fat ass. <laughs> And then we have our coffee here. We must not be all that money. Nag-meet lang yung mga documents. Like yung marriage certificate, birth certificate, uh, yung sa green card ko, passport. That's it, right? Uh -huh. Ah, and the form, SS5 form that we downloaded from their website. Tapos pinalapan ko lang and that's it. Imi-mail na lang daw nila 7 to 10 days. We gotta do it again for Yali. Yeah, so sana sinama na lang namin si Yali para sabay na kami. Anyway, ganun lang siya. Pero siya lang yung mag-isang nandun, nag-work. And sarado talaga siya for public. At least, naka-apply na. Next naman is driver's license. At pag nakapasa na. And register your car. Ah, yeah. We have to register my car. Tapos, pag may nakapasa ka na sa driver's license, I mean, nakakuha ka na ng driver's license, pwede ka na mag-apply ng work. And then answering a phone job at work. Where? At work. Ayun. So, pabalik na kami. <laughs> Ayun na, Social Security Administration. Hindi ko lang pa nakita niyo yan. Dapat... We should have called them instead of calling Bloomington. Yeah. And dapat pala diyan na kami talaga tumawag. Anyway, sa mga nakatira malapit dito sa Peru or yeah, sa may Illinois at nahirapan kayong kumuha rin ng SS number niyo dito kayo sa Peru pumunta sa SSA dito. Tsaka mabait yung officer. Ayun, so balik na kami. Hi, naka-uwi na po kami. Ayun, kwentuhan ko na lang kayo habang bubukas ako dito kasi nagbang madali na ako. Nagluto pa ako ng lunch at nagpaprepare ng baon na din kasi may pasok siya after lunch. Mga 1pm yung alas niya. So yun na nga yung nagpunta na kami doon. Ay, kwento ko muna sa inyo kasi 
ang nangyari, di ba, since ito nga ang crisis natin na, so sarado talaga ang SS admin. Sarado siya, nung kailan hindi natin alam. Tapos yung twice kami nag-try din sa may Bloomington. Pero, ibigyan lang daw nila kayo ng appointment. Kung yun nga, kung hired ka na sa trabaho, may letter ka sa employer na hired ka na, mag-start ka sa lang kundi. Which is parang imposible lang. Kasi paano ka maghahanap ng trabaho? Kung, alam mo yun, wala ka na ang driver's license. Like, paano kung may interview ka? Hindi naman pwedeng matakin lagi ng asawa mo para samahan ka sa sa interview mo. Pero siyempre, may trabaho rin naman yung mga asawa natin. Paano ka magkakaroon din ng driver's license kung wala kang SS number? Diba? So, kabit-kabit eh. Uh, paano ka rin makapag-open ng bank account kung wala kang SS number? Eh, kailangan din yung once na may work ka na. So, ayun. Buti na lang naisip ni Dean na tumawag dito sa, ano, sa office SS admin dito sa may Peru. So, ayun. Okay naman. At least, binigyan kami ng appointment. Tapos, pagdating doon, um, siguro before, na hindi siya appointment or before na yun, doon ako. One hour drive from here, from our place. Tapos, pagdating doon, ayun, siyempre kami lang yung tao. Um, pinapasok kami ng pinapasok para hindi nila doon. Siyempre, um, alam na yung name mo kung sino ka. Pinaupo kami, pin pinaupo muna kami dun sa waiting area. Tapos, wala ka, kasi kami lang talaga yung tao dun kasi hindi naman siya open talaga, sarado. Uh, in Ina-accommodate lang nila yung mga appointment. So, less than a minute lang kami na sumutay. Kasi yung nag-open na yung isang window. Tapos yung officer doon, uh, mabait siya, very, very accommodating. Um, Pati nga ni Dini, ang bait niyang, uh, tawag dito, mabait siya as a government employee. Siguro, mga government employees ako nasusunit din. Parang chatting ko. Ayun. So, anyway, yun nga. Yun lang, pagdating doon, hiningi lang sa akin yung ano, yung med certificate. So, may dala na kasi akong original at saka photocopy. So, natuwa siya kasi pinagaan ko daw yung trabaho niya. Tapos, sabi niya, siya lang din daw mag-isa yung nandun sa office. Para nga sa may mga appointments siya. Yung med certificate, birth certificate, yung sa passport ko, yung bio page. Tapos, yung sa, yung visa na nasa loob ng passport. Tapos, yung green card ko. That's it. Ayun, yun lang, yun eh. Tapos, yung application form nga na ginownload ko na SS5 dun sa website nila. Pero ilagay ka na lang dun sa description box para kung gusto nyo mag-download ng form. Page 5 lang yung pinin. Tapos pinilapan ko lang. Yun lang. Tapos yun na. Sabi 7 to 10 days kung mali-receive ko ng SS number. Kaya, I am so happy. Yun na lang nag-try kami doon. So, yung mga malalapit doon, i-try ni po sa Peru. Um, baka maka maka-apply kayo. Sabihin nyo kasi may kumuha ng driver's license and all that stuff. Hindi ka makakilos pag wala ka talaga ng SS number. So, ayun lang po. Sana nakatulong tong video na to at magluluto muna ako dahil ano oras ba? 11 Salamat sa panonood and bye everyone. Hanggang sa muli. Bye!